여러분 안녕하세요. 오늘은 10일과 모임 두 번째 시간입니다. 지난 시간에는 꽃, 케이크, 풍선, 초대장 등 모임에 필요한 것을 공부했는데요. 오늘은 모임을 어떻게 준비하는지 모임의 준비에 관해 공부하겠습니다. 그럼 오늘 수업을 시작하겠습니다. 모임 준비 여기 있는 표현들을 선생님이 먼저 읽을게요. 잘 들으면서 알고 있는 표현이 있으면 표시해 보세요. 모임을 준비하다, 시간을 정하다, 장소를 예약하다, 연락을 하다, 사람들을 초대하다, 회비를 모으다. 무슨 뜻인지 알겠어요? 같이 뜻을 확인해 보겠습니다. 모임을 준비하다. 시간을 정하다. 장소를 예약하다. 모임을 준비해요. 어떻게 준비해요? 먼저 시간을 정해야 해요. 몇 시에 만날까요? 5시? 5시. 이렇게 시간을 정해야 해요. 그리고 어디에서 만날까요? 장소를 예약해야 해요. 여기 보니까 지금 전화로 식당을 예약하고 있어요. 다음 연락을 하다, 사람들을 초대하다, 회비를 모으다, 연락을 해요, 문자를 보내요, 이메일을 보내요, 전화를 해요, 여러 가지 방법으로 연락을 해요. 사람들을 초대해요, 오세요, 오세요, 초대해요. 회비를 모으다, 서로 조금씩 돈을 내요, 회비를 모으다. 연락을 해요. 사람들을 초대해요. 회비를 모아요. 여러분 모두 알겠어요? 이제 대화를 들어볼까요? 대화 2 투이씨와 타완씨가 반 친구들과 모임을 준비하고 있어요. 투이씨는 반 모임을 위해 무엇을 할 거예요? 그리고 타완씨는 무엇을 할 거예요? 잘 들어보세요. 준비 시작! 시험이 끝난 후에 우리 반 친구들 한번 모일까요? 좋은 생각이에요. 모두 모여서 재미있게 놀고 맛있는 음식도 같이 먹어요. 그러면 제가 친구들한테 시간을 물어볼게요. 네, 좋아요. 그러면 나중에 제가 식당을 예약할게요. 잘 들었어요. 투이씨하고 타완씨는 무엇을 할 거예요? 투이씨는 친구들에게 시간을 물어볼 거예요. 몇 시에 만날까요? 시간을 물어볼 거예요. 타완씨는 무엇을 할 거예요? 식당을 예약할 거예요. 대화 내용을 보면서 들은 내용을 확인해 보겠습니다. 시험이 끝난 후에 우리 반 친구들 한번 모일까요? 시험이 끝나기 전에는 열심히 공부해야 해요. 시간이 없어요. 그리고 많이 피곤하고 힘들어요. 그래서 투이 씨가 시험이 끝난 후에 우리 반 친구들 한번 모일까요? 의견을 물어보고 있어요. 좋은 생각이에요. 모두 모여서 재미있게 놀고 맛있는 음식도 같이 먹어요. 정말 좋겠네요. 우리도 빨리 함께 대학교에서 공부하면서 시험이 끝난 후에 모여서 재미있게 놀고 맛있는 한국 음식도 같이 먹으면 좋겠어요. 그러면 제가 친구들한테 시간을 물어볼게요. 네, 좋아요. 그러면 나중에 제가 식당을 예약할게요. 반 친구들하고 모이기 위해 시간을 물어보고 그 시간에 맞춰서 식당을 예약할 거예요. 여러분 무슨 내용인지 알겠어요? 여기 보니까 친구들한테 시간을 물어볼게요. 식당을 예약할게요. 이렇게 동사 뒤에 을 개요가 붙어서 앞으로 할 일, 
말하는 사람의 의지를 나타내고 있어요. 오늘은 이 문법에 대해 자세히 공부하겠습니다. 동사 더하기 을게요 을게요는 동사 뒤에 붙어서 말하는 사람의 의지를 나타내요. 예를 들어 볼게요. 뭐 먹을래요? 저는 불고기를 먹을게요. 그리고 내일 우리 집에 와서 저좀 도와줄래요? 네, 제가 내일 갈게요. 이렇게 말하는 사람의 의지를 나타내요. 받침이 있을 때는 을게요. 받침이 없을 때는 리을게요. 불고기를 먹다 받침이 있어요. 그래서 을게요를 붙였어요. 내일 가다 받침이 없어서 리을게요를 붙였어요. 좀더 연습해 볼까요? 사진을 찍다 받침이 있어요. 사진을 찍다 을게요. 제가 사진을 찍을게요. 치마를 입다. 받침이 있으니까 을게요. 오늘은 날씨가 좋으니까 치마를 입을게요. 연락을 하다. 받침이 없으니까 리을게요를 붙여서 제가 반 친구들에게 연락을 할게요. 다음, 장소를 예약하다. 이 동사도 받침이 없으니까 리을 개요를 붙여서 제가 식당을 예약할게요. 이렇게 문장을 만들 수 있어요. 그런데 동사 더하기 을 개요는 몇 가지 주의사항이 있어요. 첫 번째, 동사에만 사용해요. 형용사에는 붙이지 않아요. 예를 들어, 바쁘다. 형용사예요. 저는 오늘부터 바쁠게요. 틀려요. 그럼 어떻게 문장을 만들어요? 저는 오늘부터 바쁠 거예요. 이렇게 문장을 만들 수 있어요. 그리고 두 번째, 말하는 사람이 주어일 때만 사용해요. 저는 불고기를 먹을게요. 괜찮아요. 그런데 민수 씨는 불고기를 먹을게요. 이렇게 다른 사람이 주어일 때는 사용할 수 없어요. 어떻게 문장을 고칠까요? 민수 씨는 불고기를 먹을 거예요. 다음, 세 번째, 의문문. 물어보는 말에는 사용할 수 없어요. 예를 들어, 뭐 먹을게요? 이렇게 듣는 사람의 의견을 물어볼 수 없어요. 그럼 어떻게 문장을 만들 수 있을까요? 여기 대화에 써 있는 것처럼 뭐 먹을래요? 또는 뭐 먹을 거예요? 이렇게 말할 수 있어요. 여러분, 을 개요는 대답할 때 말하는 사람의 의견을 나타낼 때는 을 내요와 비슷해요. 그래서 뭐 먹을래요? 저는 불고기를 먹을게요. 또는 저는 불고기를 먹을래요. 이렇게 대답할 수 있어요. 여러분 중에 을, 레어 문법을 복습하고 싶은 사람은 3과 대화 1 동영상 강의를 참고하세요. 선생님이 위에 링크를 걸어 둘게요. 을, 레어와 을, 개요의 다른 점은 을, 레어는 친한 사이에 말할 때 많이 사용해요. 그리고 말하는 사람의 의향, 듣는 사람의 의향을 모두 나타낼 수 있어요. 하지만 을 개요는 의문문에서 사용할 수 없어요. 말하는 사람의 의지만 나타낼 수 있어요. 여러분 알겠어요? 선생님이 이 문법이 들어있는 동영상을 두개 준비했어요. 같이 볼까요? 먼저 드라마 VIP에 나오는 한 장면입니다. 대사를 보면서 잘 들어보세요. 걱정 마세요. 아무한테도 말안 할게요. 네, 
여자가 아무한테도 말안 할게요. 이렇게 말하는 사람의 의지를 나타내고 있어요. 말 할게요 또는 말안 할게요. 다음 영상을 보겠습니다. 이번에는 노래를 준비했어요. 남자가 여자친구에게 말하기 때문에 요를 사용하지 않고 지켜줄게, 사랑할게, 내가 더 잘할게 이렇게 노래하고 있어요. 잘 들어보세요. 지켜줄게, 사랑할게 네가 아아만큼 내가 더 잘할게 네, 여러분 알겠어요? 이제 연습 문제를 풀어보겠습니다. 여러분은 무엇을 준비할 거예요? 다음을 보면서 세네 명이 함께 보기와 같이 대화하세요. 친구들과 같이 말하기 연습을 할 수는 없지만 선생님과 같이 대화를 만들어 볼까요? 1번 우리 반 학기 말 모임 준비 무엇을 준비해야 해요? 식당 예약, 선생님 초대, 친구들 연락, 회비 3,000원 2번 한국어 말하기 발표회 준비, 교실 예약, 발표 순서 정하기, 음료수와 과자 준비, 초대장, 누구에게 초대장을 보내요? 다른 반 친구들한테. 대화를 만들어 볼까요? 보기, 누가 식당을 예약할래요? 제가 식당을 예약할게요. 누가 선생님을 초대할래요? 제가 선생님을 초대할게요. 누가 친구들에게 연락할래요? 제가 친구들한테 연락할게요. 누가 회비를 3,000원씩 한 사람에 3,000원씩 모을래요? 제가 회비를 모을게요. 2번 한국어 말하기 발표회 준비 누가 교실을 예약할래요? 제가 교실을 예약할게요. 누가 발표 순서를 정할래요? 제가 발표 순서를 정할게요. 누가 음료수와 과자를 준비할래요? 제가 음료수와 과자를 준비할게요. 누가 다른 반 친구들한테 초대장을 보낼래요? 제가 다른 반 친구들한테 초대장을 보낼게요. 여러분 모두 이렇게 말할 수 있겠어요? 수업을 마치기 전에 오늘 배운 표현을 한번더 복습하겠습니다. 어떻게 말해요? 모임을 준비하다. 어떻게 말해요? 시간을 정하다. 어떻게 말해요? 장소를 예약하다. 모임을 준비해요. 시간을 정해요. 장소를 예약해요. 다음, 어떻게 말해요? 연락을 하다. 어떻게 말해요? 사람들을 초대하다. 어떻게 말해요? 회비를 모으다. 연락을 해요. 사람들을 초대해요. 회비를 모아요. 여러분 잊지 마세요. 이제 수업을 마치겠습니다. 오늘 댓글 출석 검사는 우리 반 학기 말 모임을 준비한다면 여러분은 무엇을 할 거예요? 을, 계열을 넣어서 문장을 하나 만들어 주세요. 예를 들어, 선생님, 제가 식당을 예약할게요. 선생님, 제가 친구들에게 연락할게요. 그럼 저는 다음 시간에 만날게요. 모두 행복한 하루 보내세요.